Good day everyone. For today, I am going to teach you on how you can assign different points for each answer in a multiple choice question using Google Forms. But before that, shout out muna tayo. Shout out to Mama Frel, one of my colleagues who inspired me to do this content. Hello Mama Frel, this content is dedicated to you. One of the platforms that we use to create quizzes or tests is Google Forms. Pero pwede nga ba natin magamit ang Google Form kung ang type of test na gagamitin natin ay multiple choice at merong corresponding points yung bawat choices? Is it really possible na malagyan ng points ang bawat choices? The answer is yes. It is possible with Google Forms. Now, let me guide you on how you are going to create that type of test in Google Forms. Pero syempre, bago tayo gumawa ng test sa Google Forms, mas maganda kung meron na tayong nakaprepare na soft copy ng test natin at ng answer key. Once na-prepare mo na lahat ng kailangan mong soft copy, you are now ready to create the test in Google Forms. For our first step, of course, we need to open Google Forms. We're going to start from scratch. Click lang natin yung blank quiz. Then kapag nasa loob na tayo ng Google Forms, pwede na tayong mag-create ng test. Ang una mong gagawin, itype mo dito yung title ng test mo. After mong maglagay ng title, pwede ka nang mag-proceed sa pag input ng test. Pero ako kasi ang ginagawa ko, kinocustomize ko muna yung theme. Pero nasa sa inyo naman po yun. But since this is my channel, punta muna tayo ng themes. Click lang natin yung customize theme. So dito, pwede kayong pumili ng header, theme color, background color, and font style. Usually, ang pinapalitan ko lang dito itong tatlong to. Hindi ko pinapalitan yung font style. So pili na tayo ng header. Click lang natin yung choose image. Then, pwede kang pumili dito sa mga ready-made na header. Or kung wala ka namang mapili dito, pwede kang mag-upload ng ginawa mong header. Meron na akong nakaprepare na header. So, ia-upload na lang natin siya. Saan ko ginawa yung header ko? Ginawa ko siya sa Canva. Now, if you want me to create a content about this, just comment down below. So, after natin ma-upload yung header, pwede na natin i-customize yung theme color and the background color. Once natapos na tayong mag-customize ng theme, balik na tayo dito. So, bago tayo mag-input ng questions, make sure na maglalagay tayo ng mga kailangan nating i-collect na informations para mas madali nating ma-record yung scores ng mga students natin. So, una, syempre kailangan natin maglagay ng pangalan. Lagyan natin ng last name, first name, and middle initial. Then, lalagyan din natin siya ng grade level and sections. Pero kung isang grade level lang naman ang gagamit ng test mo, pwede ng sections na lang. So dito sa sections, ang pinipili ko ay drop down. Simply because para hindi siya kumain ng space, lalo na kapag maraming sections. Then, nilalagyan ko din ng gender, such as male or female, Now, tanong, bakit ko nilalagyan ng gender? Para mas madali po nating ma-filter yung responses pagdating sa Google Sheets. Sa pag-filter ng responses sa Google Sheet, una lagi nating ipifilter yung sections. Then, followed by gender, let's say, boys muna yung kukunin mong scores, then, saka natin siya i-arrange alphabetically. So, yun po ang purpose ng tatlong informations na kailangan mo ilagay bago yung test. Or, kung meron ka pang gustong idagdag, pwedeng-pwede po. Now, ang ginagawa ko after kong maglagay ng mga informations, sa next page ko pa nilalagay yung test. So, ang laman lang ng first page, yung pangalan nila, sections, at yung gender. So, paano ko ginagawa yun? Instead na add questions, ang kiniklik ko ay add sections. Once na-click na natin yung add section, meron siyang panibagong title. Dito natin ilalagay kung anong type of test ang gagamitin natin. 
Then, pwede din tayo maglagay ng directions dito sa my descriptions. Once na nalagyan na natin ng type of test at ng directions, pwede ka nang mag-add ng question. So, click mo lang yung add question. Then, buksan na natin yung soft copy ng test at ng answer key natin. Obviously, this is a multiple choice type of test. Pero, ano nga bang type of test ang kailangan natin gamitin sa Google Forms para malagyan ng score ang bawat choices? Kasi dito sa answer key natin, merong corresponding points yung bawat isa. Is it really possible na malagyan ng points ang bawat choices? The answer is yes, it is possible. But instead of multiple choice, we're gonna choose multiple choice grid. So, i-copy na natin yung question 1. Then, yung choices, ilalagay natin under rows. Hindi po tayo mag add ng columns or hindi tayo maglalagay ng kahit ano sa may column area. Then, hindi natin ito turn on yung require response in each row, but instead, ang gagawin natin na i-click natin yung limit to one response per column. Saan natin ito makikita? Pindutin lang natin yung tatlong dots. Then, yan, makikita na natin yung limit to one response per column. Itik lang natin siya. Kapag nakapaglagay na tayo ng questions at ng choices, then natik na din natin yung limit to one response per column, pwede na tayong mag-proceed sa paglalagay ng answer key. Press lang natin yung answer key, then lagay muna natin yung corresponding points per choices. Check natin yung answer key natin. So for item number 1, ang nakalagay dito, 1 point for option A, 1 point for option B, 3 points for C, and then 2 points for D. So, lalagay na natin siya dito sa Google Forms. So, ayan. Meron na tayong points per choices. Meron pa tayong kailangan gawin. Kasi sabi dito, choose correct answer. At dahil lahat yan may corresponding points, kailangan natin i-click lahat yan. Kasi kapag hindi natin na-click lahat yan, hindi maka-count ni Google Forms yung choices na hindi natin na-click. So, once na-click na natin lahat, click lang natin yung done. Kung mapapansin nyo, ang nakalagay sa answer key ay 7 points. Kasi 1 plus 1 plus 3 plus 2 is equal to 7 points. But in reality, item number 1 is just 3 points. So, paano po yun? Paano ang gagawin natin? Ipapaliwanag ko po sa inyo, pero punta muna tayo dun sa nagawa ko na written test namin. So ayan, ganyan po ang magiging itsura ng test natin. Kung ano yung itinuro ko sa inyo kanina, ganun din po ang in ko dito sa test namin. So balik na tayo dun sa tanong ko kanina. 7 points yung total per item dito sa Google Forms. But in reality, 3 points lang ang maximum points na pwedeng makuha ng students per item. For example, itong test na transfer ko sa Google Forms ay 15 items. Therefore, 15 multiplied by 3 is 45 points. Yan dapat ang total score. Pero kung mapapansin nyo, dito sa Google Form, ang total points ay 105 kasi 7 points per item. Pero don't worry, kahit 100 points ang total score dito sa Google Forms, hindi lalagpas ng 45 points ang score ng students namin. Yan ay dahil nakatik yung limit to one response per column. Therefore, isa lang ang pwedeng makuhang score ng students namin. It's either 1 point, 2 points, or 3 points. So hanggang 45 points lang talaga ang total na pwedeng makuha ng students namin. So para maiwasan natin ang confusion ng mga students, i-modify natin ang settings. Hindi dapat naka-turn on ang point values para hindi ma-confuse yung student natin sa total score. Hindi din dapat naka-turn on yung missed questions. Kasi kung maaalala nyo, 
walang maling sagot kasi lahat may corresponding points. Magtataka lang ang students natin bakit wala siyang mali pero hindi siya nakakuha ng perfect score. Hindi din dapat nakaturn on ang mga correct answers. Kasi nga po, lahat may corresponding points. At maaaring i-screenshot nila ito at isend sa mga klase na hindi pa nakakapag-test. Then, punta tayo sa responses. Turn on natin yung collect email addresses. Then, doon sa send responders a copy of their response, piliin natin yung always para may copy yung students natin ng test nila. Then, turn on din natin yung limit to one response para isang beses lang magsasagot ng test ang student natin. So, that's it. That is how you can assign different points for each answer in a multiple choice question using Google Forms. If you do like this video, please hit the thumbs up. And if you're new to my channel, please do subscribe and hit the bell notification so that you will be notified for more videos like this.